¿Cómo que Aleska y Clovis ya andan saliendo? Se diera un beso fuera de la reality de la casa de los famosos y nosotros estamos con la boca abierta ante todo lo sucedido. Adele pone en su lugar a un seguidor en un concierto. Tienen que ver las imágenes. Mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño. Vaya, vaya, mucha rebambaramba que platicar el día de hoy. Prepárense para echar el cafecito, el chismecito conmigo. Vámonos rápidamente con esta noticia que hace unas horas en redes sociales. Chiqui Rivera, la la próxima jueza de la academia este año dio a conocer una triste noticia y es que canceló uno de sus conciertos ya que lamentablemente perdió al bebé que estaba esperando. Ella escribió con gran pesar les anuncio que el aplazamiento de mi concierto de anoche fue a causa de una emergencia médica que me hizo imposible tomar el escenario tanto físicamente como emocionalmente mientras me arreglaba para el concierto sufrí la pérdida de mi embarazo que no había anunciado ya que estaba en las primeras semanas de gestación. Me disculpo por la inconveniencia que les haya causado esto. Prometo les compensaré esta fecha en cuanto podamos reagendarla. Me llevaron a, a la sala de emergencias y es donde me di cuenta que pues desafortunadamente tuve un un aborto espontáneo un miscarriage y yo apenas me di cuenta hace como dos semanas y estábamos muy emocionados, obviamente, y fue, pasó naturalmente. Empecé eh, la gira y todo y dije, ok, yo sé que muchas lo han hecho, yo lo puedo hacer. Yo me sentía pues bien, muy bien. Y pues ahí confirmaron en el hospital que, que pues <coughs> perdimos el embarazo y... y y salí tarde de ahí. Le mandamos un fuerte abrazo a... a... Chiqui Rivera ante esta triste noticia que obviamente le generaba mucha ilusión y como ella dice, Dios sabe para qué hace las cosas. Por otro lado, mis doggies queridos, bravo para Abel porque puso en su lugar a un seguidor que empezó a criticar a la comunidad, al mes del orgullo, al Pride, así como lo escuchan. Me encanta de él porque es de las cantantes que evidentemente sabe el talento y la gran voz que tiene. Y así, así con una naturalidad puede parar un concierto, puede decir, ¿sabes qué? Me adelanté, me equivoqué, desafiné, vamos a empezar otra vez. O vaya ayuda a algún seguidor. Siempre pasa algo en un concierto que nos deja ver esa calidad humana que tiene Adel. Vamos a ver este video que ya está rolando en redes sociales de cómo le dice cállate a uno de sus seguidores. What was that? Did you just say Pride sucks? Did you come to my fucking show and just say that Pride sucks? Are you fucking stupid? Don't be so fucking ridiculous. Let's jump in. Well, don't be nice to say shut up, alright? Y bueno, mis doggies queridos, es un fin de semana eh, pues intenso, intenso y de resultados fuertes aquí en México. Ustedes saben perfecto, vayan a votar, así como yo lo estaré siendo terminando de grabar este video. Pero, ¿qué creen? Hay mucha noticia, se viene mucho reality. Para empezar, ya se anunció Island Temptation, la isla de las tentaciones, que arrancará el 5 de julio por Amazon Prime. Y toma perro tu croqueta, que la gran sorpresa es que era, será conducido por Angie Tadeo de JNS y su novio Sergio Farrell de Cava. Ellos serán la pareja que conduzca este reality show que veremos a partir del 5 de julio, que estamos viendo que Amazon está tirando con todo a, a los reality shows que está ocupando este espacio, que en algún momento pues siento yo que tuvo MTV, que ahorita está pausado por algunas situaciones eh, ejecutivas, laborales, y que pronto nos dará la sorpresa porque está enlatado más a Transshore. ¿eh? Ahí está el programa y también un proyecto de hacer eh, Massa Shock también, que es como un formato muy parecido al de Acapulco Show, Estamos en espera de que en algún momento pues den a conocer la fecha de estreno de Mazatlán que se grabó el año pasado y que hay mucha expectativa de este proyecto. Pero bueno, el punto es que el 5 de julio arranca este reality show y que pronto conoceremos a los integrantes y que sabemos, miren, que habrá mucha carnita, mucho chismecito que platicar. Bueno, que recibo una llamada y me dicen, Gerardo, corre a ver la historia de Instagram de Fernando Lozada porque se nos va a otro reality señor este hombre no para así lo dio a conocer a través de sus historias de Instagram también tuvo una preparación intensa porque se va a un reality de desafíos extremos vamos a ver qué es lo que dijo 
Pues bueno, oficialmente me despido de las redes sociales por un tiempecito. No sé cuánto, esperemos que sea bastante, porque sería una buena noticia. Eh, pues nada, a darle por nuevas aventuras. Vaya, vaya. Y es que hay mucha expectativa de que posiblemente se vaya a la isla Desafío Grecia y Turquía que arranca en Azteca. Será este reality que arranca el próximo 10 de junio. Ya se dio a conocer la fecha oficial del de estreno. Alejandro Lucchini regresa de nueva cuenta a conducir este formato que está de regreso en Azteca y que pues tuvo buena aceptación. Así que eh, este reality lo estaremos viendo el próximo 10 de junio. El 10 de junio y sabemos perfecto que entrará en lugar de Survivor porque este viernes es el gran final de Survivor y a lo que yo tengo entendido siento que será una final en vivo, ¿eh? siento que será una final en vivo en donde habrá dos retos importantes que darán nada más dos finalistas que lucharán por ganarse el premio mayor y también los ex integrantes votarán por quien quieren que se gane, hay mucha camino, camino hacia Esmeralda, porque es como medio la favorita ahí entre los ex habitantes, porque saben perfecto que Rasta no lo quieren, ya nada más queda Benji, Gaby, Esmeralda y Rasta. Pero yo siento que el ganador está entre ellos dos, entre ellos dos, Esmeralda y Rasta. Eh, yo siento más por el Esmeralda y sería la primera vez que una mujer gana una edición de Survivor. Va a haber mucho chismecito porque yo este viernes me eché una entrevista con Paco Pisaña que lo vimos en este formato de Reality Survivor en la segunda temporada. Villanazo nos contó muchas cosas y nos habló de esta temporada. Así que estén atentos a mi canal porque se ha aventado unos comentarios buenísimos, muy, muy interesantes que se van a quedar de vaya, vaya. Bueno, vámonos rápidamente a la casa de los famosos porque nos quedamos, miren, ¿qué? Si pueden dar un beso, por favor. Para la farándula. Para tener followers. Que solo tengo 120. Besándose, mis doggies, muy acaramelados. Ya nos había dado pistas a Lesca de que de pronto estaba con un dedito por aquí, con una camisita, camisita, camisa, camisa por acá, eh, Clovis manejando y una manita ahí de una chica, y todo el mundo será, ¿por qué? Porque cuando sale a Lesca, el primero que se encuentra es a Cristian Estrada, empiezan a platicar y parece que las cosas ya no fluyeron, y de pronto a Clovis le preguntaban qué onda con Alesca, se quedan tus intenciones y él dijo que no, que había visto ciertas cositas de parte de Alesca que no le habían gustado, que podría contar con su amistad, pero ya intenciones románticas, no. Y todo el mundo aplaudió y dijo, bravo, hasta que te diste cuenta que Alesca realmente nunca ha estado interesada en ti, que realmente pues... Eh, solamente fue, pues fue una química de amigos y tan tan, o sea, nunca ha habido un interés romántico, que Aleska en su momento comentó, ¿no? que veía más posibilidades con Cristian que con Clovis pero toma perro tu croqueta que parece que la química ya fluyó y están en una situación incómoda porque saben que eh, Clovis se lleva con Rome, Ariadna, Maripili y Maripili detesta a Aleska, Ariadna no se lleva con Aleska y bueno, Rome también terminó peleado un poco con Aleska, también la divasa, que la divasa hizo una sesión de fotos con una anaconda que se llamaba Aleska y, y causó toda una polémica y, y hasta Aleska le contestó, ¿no? que ella era la anaconda pero que la víbora era la divasa o sea, toda la rebambaramba pero el punto es que pues hubo muchos comentarios ante esta noticia de que Aleska y Clovis pues están saliendo. A mí ya me contaron que son novios, me chismearon y me dijeron, y Gerardo, a mí me habló Clovis y me dijo, te invitamos a una cena, voy con mi novia, háblese Aleska. O sea, parece que ya hubo una petición formal porque pues ya, ya con besito y toda la cosa. Ya un beso que nunca habíamos visto en la casa de los famosos, un beso bien, un beso rico. O sea, a mí sí me gusta la pareja, la verdad, ¿eh? A mí se me hacen muy guapos los dos. Y pues la verdad, Clovis insistió tanto. La verdad sí estaba muy interesado. Pero él ya no veía posibilidades con Aleska. Porque pues realmente se enteró de muchas cosas. Y veía que realmente pues no había por dónde. Pero habrá que ver qué pasó ahí. Aleska va a tener una entrevista pronto en Molusco TV. Y seguramente ahí contará muchas cosas que estamos con duda. La gente empezó a comentar. Nadie escarmienta, sino con cabeza propia vive el amor. Ah, pues bien. Clovis al rato serás el amigo, date cuenta. Creo que es muy grande lo que has de sentir por ella, amigo date cuenta bien por ellos, él se hacía el difícil si se ve que lo trae cacheteando la banqueta 
bien por ellos, hacen bonita pareja, dejen la toxicidad, si es la indicada o no, él lo entenderá solito, cada quien se busca lo que se merece, qué horror, a ah, mi compa, bellos, les deseamos mucha felicidad, eh, son jóvenes, que disfruten, esto sí es amor del bueno, comentarios encontrados, eh. comentarios encontrados de esta noticia que nos sorprendió a todos con la boca abierta, pero resulta que pues andan opinando, Andan opinando, mis doggies queridos. Salvador Cervoni y Poncho de Nigris en la publicación de People en Español porque publicaron esta nota. Es que nos dejó a todos así de, ¿qué? ¿Es en serio? ¿Está sucediendo esto? Sí. Pues resulta que Salvador pone, ja, 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 y la dignidad como tirándose la Clovis. ¿Y la dignidad dónde quedó? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está sucediendo? Y por otro lado, Poncho de Nigris, que miren, le encanta el chismecito, y pone, esa no era del Pepillo. Yo entiendo, yo entiendo como que está como ahí metiendo la cizañita de que Clovis eh, podría ser bisexual, que no tiene ningún problema. ¿eh? Él, eh, Clovis, en algún momento en una entrevista con Horacio eh, Villalobos, comentó que él es hetero, que se siente muy identificado de que le gustan mucho las chicas, pero puede reconocer cuando un hombre es guapo, que eso no hay ningún problema. Pero fíjense, aquí como que eh, dando a entender, como diciendo, pues que no es de la comunidad, ¿no? Que no tendría ningún problema, ¿no? Y cada quien es libre de su orientación sexual. Pero pues es como la cizañita, la cizañita que mete ahí Poncho de Nigres estando en el chisme y la rebambaramba. Dice... Dice, si estás con el escan, no te sigo. Ay, ¿por qué me haces esto? Es lo que le decía, la gente que me quiere y que me quiere a mí, me va a seguir, la, la que no, pues eso... ¿Se puede decir que son fans frustrados? Los ignoro, a mí me dan risa, pueden hacer lo que quieran con su vida. Y me dicen, sigue tu corazón, sí, yo siempre he seguido mi corazón. Como les digo, gente... Yo tengo dos ángeles en el cielo, mis padres, que han sido golpes fuertísimos, los más fuertes de mi vida, y que me vengan a escribir un comentario, Ay, me da igual. Ay, les digo, yo, ustedes, toda la gente es libre de hacer lo que quiera, es libre de juntarse con quien quiera. Creo que no lo está haciendo daño a nadie. Y al final de cuentas es mi vida. Oigan, hablando de romances, pues Ariadna Gutiérrez pues ya se reencontró con Rome, el público está como que queriendo que ellos dos sean novios, algo que eh, se vio muy parecido cuando Madison sale y Pepe Game salen, y era como el Team Pepison, el chipeo, y el público hizo que anduvieran, y al final terminaron y ya se van a casar. Ahora el público anda muy insistente entre que Rome y Ariadna anden. Pero yo digo, no sé qué está pasando ahí en la vida sentimental de Ariadna, si sigue saliendo con este señor con el que estaba saliendo, habría que investigar. Pero Ariadna puso un mensajito que le regalaron unas flores y una cartita que decía, me levantas cuando estoy a punto de caer y me haces bien con el simple hecho de sonreír. Te quiero. Ay, 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 qué palabras, qué cartita. Hablando de cartitas, Alana cumplió años, está en Miami, y que le lleva la producción de un programa de Telemundo a Jojo, el hijo de Maripili con flores, miren. A mí Jojo me encanta, me, hace, me, me parece un chavo muy caballerito, caballerito, muy decente, y siento que él sí tiene muchas intenciones. Como que Alana se está medio dejando conquistar, aunque salió muy abrumada, pero también es otro chipeo que la gente quiere que, que suceda algo ahí. De hecho, hasta Rome anda de cómplice ahí para que sucedan cosas. Jojo anda muy emocionado porque sí le gusta. Y a Lana, pues vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. Oigan, hablando de Maripili Rivera, que se encuentra con Bebechita, que también anda en Miami. Y pues ya se llevan muy bien. Recuerden que Mari, este, Maripili y, y Bebechita es medio, tuvieron dimes y diretes porque antes de que entrara a la casa de los famosos, Bebechita dijo que eh, Maripili, eh, pues se metió con Brandon, que fue expareja de, de Bebechita, aunque Brandon dijo que nunca pasó, ya na, nunca pasó nada con Maripili, que solamente era su amiga, que coincidieron en, en Guerreros y tan tan. Pero eh, Bebechita dice, ¿tú crees que no haya pasado algo? ¡Por favor! Pero ya, miren, parece que se llevan muy bien porque ya hasta Maripili la va a invitar a su fiesta de cumpleaños. ¡Mira quién me encontró la Maripili! 
que ya voy a su cumpleaños, ya me sí, invitó oficialmente. Yo le, yo le dije, bebecita, ve al cumpleaños mío, ya me dijo que iba para que Puerto Rico la vea y a ver si ustedes quieren que le invite a mi obra de teatro, ¿verdad? Sí o la, no. La va a dar todo, lo va a dar todo. Se van a morir de la risa con este mujerón. Vaya, vaya, qué cosas. ¿Cómo se van acomodando todo, no? Y cómo estamos viendo quiénes sí se van a llevar y quiénes no. También, obviamente, es una pausa porque todo lo que será este 2024 pues eh, se estarán preparando para el próximo año para la casa de los famosos All Stars porque muchos van a repetir, así que estaremos con un ojo al gato y el otro en el chismazo. Oigan, termino con esta reacción de Paola Durante que ya lanzó su canal de YouTube, que en donde va a estar contando eh, pues su experiencia después de lo vivido eh, tras el asesinato de Paco Stanley hace 25 años y que ella eh, pues la culparon eh, injustamente porque ella pues no tuvo nada que ver con el asesinato de Paco Stanley eh, nosotros platicábamos en Noveleando con, eh, nosotros platicábamos en, en mi blog pasado con Chema Cortés de Noveleando que a los actores de la serie quien lo mató de Paco Stanley les pausaron las entrevistas para ya no involucrarlos con todo este tema que ha estado generando eh, el disgusto de Mario Besares, de Brenda de Paola Durante, que Mario y Brenda están de, diciendo que van a demandar a Amazon por este, manipular la historia y engañar a la gente, también Paola Durante en su canal de YouTube, que a mí me gustaría que le bajaran un poquito la música, está alta y no se escucha mucho lo que ella dice eh, que ya toma el tema un poquito más a la ligera, que sí fue un tema muy difícil y muy doloroso, pero ya lo procesa mucho mejor, eh, ella comentaba que, que Jorge Gil mintió mucho en sus declaraciones y tergiversó muchas declaraciones y que ahora eh, cómo cambian las cosas, que en su momento se señaló mucho a Mario y a ella y que ahora, tras 25 años después, está viendo cómo Jorge Gil, pues realmente ha sido mucho el villano y que ha inculpado mucho a Mario y a Paola, en este caso de Paco Stanley. Una reflexión interesante, también comentó en una entrevista con Gustavo Adolfo Infante que, que ella en ese momento, en ese inter, cuando mataron a Paco, porque la relacionaron con Paco Stanley sentimentalmente, dice, no, yo no andaba con Paco, simplemente andaba con un sobrino de Paco Stanley. Lamentablemente en ese momento no se tocó el tema y yo lo platiqué con el abogado y no lo sintió relevante que yo lo platicara, que a mí me parece muy extraño eso, porque eso también le hubiera ayudado, pero dice que ella no se sintió apoyada por parte de su novio en ese momento y que por eso no lo comentó. Ahora lo revela y también comentan que pues Jorge Gil está desaparecido, de hecho es un hecho, está desaparecido, no se sabe de él, que en algún momento llegó a tocar puertas en Azteca, le cerraron las puertas y que pues lamentablemente ahorita se encuentra en silla de ruedas, está enfermo, eh, eh, hasta el momento pues eh, muchos medios de comunicación han tratado de localizar a Jorge Gil a raíz de que salieron ya los cuatro primeros episodios de eh, Paco Stanley, que va la próxima semana ya va el capítulo 5 que va a tratar justo de Paola Durán. Vaya, vaya, está buena la serie, eh. vayan a verla, está muy interesante, independientemente de que hay cosas eh, de ficción eh, y que está levantando la plática, el debate, la polémica y pues el próximo 7 de junio se cumplirán 25 años del lamentable fallecimiento del conductor Paco Stanley. Mis doggies queridos, no olviden seguirnos en nuevo, mi nueva página de Facebook Vaya Vaya TV, donde es exclusiva de videos y en mis redes sociales. Les mando un beso sabroso, no olviden suscribirse a mi canal y nos vemos en nuestro próximo video.